Hello, welcome back to Online Chalkboard. Hello, are you ready? So, we will start with our 9th class. We will start with the first portion of the circles. We will start with the question in the part. In the text book, page number 68, there are a few questions. So, we will start with the first two questions in this video. So, if you want to subscribe to our channel, please click the bell icon and click the bell icon. Now, let's go to the class. Where are you going to like and like it? Please like it. Please share it. Now, let's start with the problem. Let's start with the problem. Let's start with the first portion. Let's start with the first portion. Aur posisi leh, nampol korek cikai ringgalaga paranya boleh ayerno. Aduk kana ta ringgil orang dengil le. Adun kudu nampol manis laki itu, itu nampol kana naite darana. Abi itu orang dengil mumba. Nampol ini cikai am bogan dengil dua problem itu. Oru oru problem itu nampol etang lassil padecha equal triangle sendawa ringgal chapter ne besi itu lala oru question beri nonda. And dua am te question aga ta nampol kadi ni video le first part le padecha oru tiara om use ayerno. Abam adun nampol manis laki itu peru warna ni nampol kita petan manis lau. Ile ngilu jani tu paranya boleh ngata. ओके अपने नहीं वर्ता ना बरने समय इनका लाइन नहीं ला नम का आये थे क्वेश्चन लेके पुआ अब नम का हाँ देते क्वेश्चन लेके पुगा आये थे क्वेश्चन ही दाने प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ़ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ़ Yang tak ke arah baru ni kan? Yang ni kan tuan ni le. Tapi itu banyak orang simple. Apa dengan orang adiam? Pasting itu kerja macam ini dah kerja. Orang zaman awal ini cakap orang pergi tu, semua orang ni kiri bawah ni kan tuan tu. Tapi itu banyak orang simple itu lori kerja. Apa yang najis? Orang orang zaman orang ni baik. Apa dengan orang korcik orang kerja macam ni lah. Orang zaman orang ni baik. Korcik orang kerja macam ni lah. Angin eh, orang dua tiga zaman awal ini cakap. Apa yang dah ada cakap yang dah ada yang orang ni idea macam kita. Apo, enda ana prove ye enda dan nara ni tu beri nama, nama lal ayi dengan lal kaita, tolong ana itu. Apo, ini beri nama pernah kita nama kita. Nama kita dua circle onde, okay? First circle ni center ayi ana, ini dulu rough figure ana. So enda circle, ini dah ana. Dua dua circle kalo onde. Ayi itu circle center at A, and dua dua itu circle B ana, ini dulu center. Ini dulu center lal lal. Okay, B ana, dua dua itu circle ini dulu center. Ini orang pernah kena kerja entah nama kita apa. Entah pernah kena, nama kita prove ya na. Entah prove ya ni, the line joining the centers of two intersecting circles. Ada orang nongi ke? Ini adalah dua intersecting circles. Intersecting circles itu macam mana? Dua circles. Intersect ini dikira no, alah. Tapi ini dua intersect ini dikira circles ini. Ini itu satu, ini itu dua points. Join ini dengan kita pernah kena. Ada ini point dia. Joining the centers of two intersecting circles. Apo, randa intersecting circles sinde centers join je inna lay. Ada apa? Apo, ida ana nama le ada te intersecting circle. Ida ana te center. Ida ana nama le ada te intersecting circle. Ada ana te center. Apo, e lay. Okay, line joining the centers of two intersecting circle. Apo, e lay. Ina na is the E line itu parah ini nada perpendicular bisector. Pem E A B, alanggil E centers ni join je ini E line itu parah ini nada perpendicular bisector ana. Endin de of the line joining the points of intersection. Apo points of intersection ni join je ini nala. Ada apa ana? Ida ana, satu point of intersection. Alai, dua circle de, satu point of intersection ida ana. इधर आना आठवां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जोइन चाहिए नल है अदा आना नम्र इप्पा वर्जी ले इन्हें इंदा वर्णन करने नो नो वर्णन होके के ये पॉइंट्स ऑफ डंडर सर्कल इंडे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है जोइन चाहिए ना ये लाइन इंडे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आना � Mana sila yo, ni anu noda pernah jaram. A B itu pernah ada ya. A B itu pernah ada. Ada dua circle ini, center sini join jadi na lay. Ini, ini ni jangan P Q nolik ya, okay? Ini P Q ada. P Q ada. P Q yang tu pernah ini ada. Ia dua circle ini, point of intersection. Ada dua circle um intersect jadi dikit na points join jadi dikit na lay, okay? 
ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഈ സെന്റേഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ അതായത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് പി ക്യു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ഇസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് പി ക്യു പി ക്യുവിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് എ ബി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഫിഗർ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഫിഗർ നോക്കി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം സോ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബൈസെക്ടർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണെന്നാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്നെ അറിയണം എന്താണ് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്നറിയണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കണം ഇനി ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം ഒരു ലൈനിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഇതൊരു ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് പി ക്യുവിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എ ബി പി ക്യുവിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി പി ക്യുവിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ എ ബി പി ക്യുവിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും തെളിയിക്കേണ്ടത് പി ക്യുവിനെ എ ബി ബൈസെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എം ആന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ ബി പി ക്യുവിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് പി ക്യുവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യൂ എന്നായിരിക്കും തെളിയിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പി എമ്മും എം ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ബി പി ക്യൂവിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ എന്നൊരു സാധനം അവിടെ പ്രൂവ് ആകും ഇനി നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഈ ആളെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇയാളാണ് എ ബി ആണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ഈ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളും ഈ ആളും ഈ പി ക്യുവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആംഗിൾ എ എം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എം എ ആംഗിൾ പി എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പം ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ലൈൻ ജോയിനിങ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു
അതുപോലെ പിയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്തു ക്യൂവും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്തു എനിക്കിപ്പം ആക്ച്വലി എത്ര ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രയാങ്കിളും എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രയാങ്കിളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ അകത്ത് വരച്ച ട്രയാങ്കിളിനെ ഇതേ പടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പി ഓക്കെ ഇത് എ ഇത് ബി ആൻഡ് ഇത് ക്യു ഓക്കെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരയും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ അകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇത് എം ആണെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താകും അപ്പം എ ബി പി ക്യുവിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എന്നാകും അപ്പം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവാം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുവാണ് ഇവരൊക്കെ ആരാണ് ഇവരുടെ ഈ സൈഡ്സിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ പി എ ബി ഓക്കെ ഇത് പി എ ബി ഈ ട്രയാങ്കിളിനെയും ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ബി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ട് സെർക്കിളാണ് ഈ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാരാ അത് ഈ സെർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാ ആ ആളെ നോക്കിക്കേ അയാൾ ആരാ അയാളും റേഡിയസ് അല്ലേ ആ സർക്കിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ആ വര പോയേക്കുന്നത് ആ ലൈൻ പോയേക്കുന്നത് സോ ഈ എ പിയും എ ക്യുവും റേഡിയസുകളാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസുകൾ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നാ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം എ പിയും എ ക്യുവും ഈക്വൽ ആണ് ബിക്കോസ് ദ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അല്ലേ ആ ബിഗ് സർക്കിൾ എ സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസുകളാണ് അവർ രണ്ടു വരും സോ ദ ആർ ഈക്വൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായി ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് സൈഡുകളാണ് പി ബിയും ക്യു ബിയും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ പി ബി ആരാ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് അല്ലേ നോക്കിയേ പി ബി എന്ന് പറയുന്നതും റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നതും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി എന്നും പറയാം പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി എന്നും പറയാം അപ്പം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ബിക്കോസ് അവരാരാണ് റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇവ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും ബാക്കിയുള്ളത് ഏത് സൈഡാ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ രണ്ടു പേർക്കും കോമൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബിക്കോസ് ദേ ആർ കോമൺ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമൺ സൈഡ് അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നാ പറയാം ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ പി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ബി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതെന്നത്തിനാ പറഞ്ഞേ ഇത് പറഞ്ഞാലേ നമുക്കതിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം തക്കാലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലത്തെ ആംഗിൾസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ് വേണേലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഈ സൈഡും ഈ ആം
നമുക്ക് എന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ഈ പി എമ്മും എം ക്യുവും ഈക്വൽ ആണെന്നാ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അതിനുള്ള പെടാപ്പാടായി പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളാ ട്രയാങ്കിൾ പി എം ക്യു ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഇവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പി ബിയും ക്യു ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആണ് എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വലും ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് പി ബി എമ്മും സി ഈക്വൽ ടു എം ബി ക്യു അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിനകത്ത് പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസിന് ഈ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സൈഡ്സ് ഏതാ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സൈഡാണ് പി എം അല്ലേ പി ബി എം പി ബി എമ്മിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സൈഡ് പി എം ആണ് ആൻഡ് ബി ക്യു അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ക്യു എന്ന ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സൈഡ് എം ക്യു ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതല്ലായിരുന്നോ തെളിയിക്കണ്ടേ പി എമ്മും എം ക്യുവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്നതാ തെളിയിച്ചേ നമ്മൾ തെളിയിച്ചത് പി എമ്മും എം ക്യുവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് നടുക്കോടെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി ഈസ് എ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് പി ക്യു പി ക്യുവിൻ്റെ ബൈ സെക്ടർ ആണ് എ ബി എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു ക്ലിയർ ആണോ എ ബി ബൈസെക്സ് ബൈസെക്സ് പി ക്യു ഭാഗതി പോഷൻ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൂഫ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണെന്നാ ബൈസെക്ടർ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞേ ഇനി നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പോവാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അത് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് എന്ത് തെളിയിച്ചാൽ മതി എന്നാ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ആ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യുവിനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആ ബൈസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എ ബി പി ക്യുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ പി എം എ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ ക്യു എം എ എന്ന് പറയുന്നതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് വേണം നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഇത് തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ പെയർ എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ലീനിയർ പെയർ ഒരു ലൈൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ലൈൻ്റെ അതേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇതൊരു എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളതിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് അപ്പം ദേ ആർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ട് പേരെയാണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ എ ക്യു എന്ന് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയേക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഓക്കെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ആംഗിൾ പി എം എ ആംഗിൾ പി എം എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു എം എ മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ആ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവർ ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ
bisect ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി ആംഗിൾ എ എം ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എം എ എ എം ക്യു തന്നെയാണ് ക്യു എം എ കേട്ടോ ആംഗിൾ പി എം എ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ പി ആ ആംഗിൾ പി എം എ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ അവർ എത്രയാണ് തെളിയിച്ചു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് തെളിയിച്ചു നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ പി എം ഈക്വൽ ടു എം ക്യു എന്ന് തെളിയിച്ചതോടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് തെളിയിച്ചു ഇവർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തെളിയിച്ചതോടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നും തെളിയിച്ചു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യുവിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ടിങ് സർക്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിതൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ സോ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈസി അല്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ എന്നാ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി കേട്ട് നോക്കണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് ഏതാ ഏത് പോർഷനിലാണോ മനസ്സിലാവാത്ത ആ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഓക്കെ ഇനി പഠിച്ചു എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചേച്ച് പോയേക്കരുത് നിങ്ങളിത് ഒരു തവണ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വിട്ടുപോകുന്നതെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കണ്ട് പഠിച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് തന്നെ എഴുതി നോക്കണം എന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാറാകുമ്പോഴേ പഠിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മളിനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വൃത്തി കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഈ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഓക്കെ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഷോസ് ടു സർക്കിൾസ് സെൻറ്റേഡ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് ആൻഡ് എ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ദം എന്താണ് പിക്ചറിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു സർക്കിൾസ് സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ സെയിം ആണ് പിന്നെ എന്നാ തന്നേക്കുന്നത് എ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ദം അവരെ രണ്ട് പേരെയും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈനും തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനെ ഇത് എ ബി എന്നും ഓക്കെ ഈ വലിയ സർക്കിളിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് എ ബി എന്നും ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ സി ഡി എന്നും ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർക്കിൾസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ പാർട്സ് എവിടെയുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാർട്സ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ട് എ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ട് ഡി വി ആണ് ഇവർ രണ്ടും എന്താ തെളിയിക്കണം ദ ആർ എയ്തർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് തെളിയിക്കണം അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എ സി ഈക്വൽ ടു ഡി ബി എന്ന് തെളിയിക്കണം സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായേ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് സർക്കിൾ രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം സെൻറ്റർ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് സർക്കിളിൻ്റെ ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടായ ലൈനാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ കോഡാണ് കോഡ് ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോഡാണ് ഓക്കെ വോട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് എ ബി നോക്കിക്കേ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സർക്കിളിലെ ഒരു കോഡല്ലേ അതെ അല
അത് എതിലെ പാസ് ചെയ്യും ആ സെൻറ്ററിൻ ആ സിർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇനി അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു വേറൊരു അർത്ഥം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെന്താണ് ഒരു സെർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കോഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ അതിനെന്താ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താ അത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കോഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോകുന്ന കോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആ കോഡിനെ രണ്ടായിരിക്കും ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ സർക്കിളിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് വരച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഒ ആണെങ്കിൽ സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സി ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ബിക്കോസ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഈ ഒ ഇ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിനെ കറക്റ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നാ പറയാം എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി എന്ന് പറയാം എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം സി ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സർക്കിളിൽ നിന്ന് പറയാം എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി അപ്പം അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം ഓക്കെ സബ്ട്രാക്റ്റിങ് നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ഓക്കെ ടു മൈനസ് വൺ ബിക്കോസ് എ ഒ ആണല്ലോ ഇവിടെ വലുത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എ ഒ മൈനസ് ഈ സൈഡിൽ ആരാവുള്ള സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഒ ബി മൈനസ് ഒ ഡി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതാണ് എ ഒ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കാവേ ഇതാണ് എ ഒ അല്ലേ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സി ഓക്കെ ഈ എ ഒയിൽ നിന്ന് ഈ മൊത്തമായിട്ടുള്ള എ ഒയിൽ നിന്ന് സി ഒ മൈനസ് ചെയ്ത് കളയുക അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരാവുള്ളേ എ സി ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇയാൾ ആരായി എ സി ആയി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ ഇത് ഒ ഇത് ബി ഒ ബി ഓക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഡി ഓക്കെ ഈ ഒ ബിയിൽ നിന്ന് ഒ ബി ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒ ഡി മൈനസ് ചെയ്ത് കളയുക അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം കിട്ടുന്ന ആളാരാ ബി ഡി അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടിയേ നോക്കിയേ എ സി അതായത് ഇയാൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി അതായത് ഇയാൾ ഇതല്ലായിരുന്നോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ആ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൂഫിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ലൈൻ്റെ പാർട്സ് എവിടെയുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസിൻ്റെ നടുക്കുള്ളത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ള ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഈക്വൽ ആണെന്നായിരുന്നു തെളിയിക്കേണ്ടേ നമ്മൾ കളിച്ചു പിടിച്ച അവസാനം അവർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു സിമ്പിൾ അല്ലേ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്ത് തീർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ഓടിപ്പോയി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനായിട്ട് ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആയിട